questa è una settimana totalmente inglese, siamo nelle terme eh, romane della cittadina di Bath e bisogna dire che effettivamente i romani stavano anche molto attenti a, al benessere dei soldati che poi rimanevano qui di stanza. Questa settimana inglese la cosa più importante è stata sicuramente l'incontro con Graham Hancock che ci ha invitati a casa sua, abbiamo fatto con lui una lunga chiacchierata e due ore di questa chiacchierata le abbiamo anche registrate e quindi adesso sono, come si dice, all'editing, dopodiché il tutto verrà messo in rete e sarà a vostra disposizione. La cosa interessante, se mi posso permettere una considerazione personale su, proprio su Graham Hancock, e sulla sua famiglia, siamo stati ricevuti a casa loro, Graham Hancock è una persona deliziosa ma soprattutto è una persona motivata da una grande curiosità e da una grande determinazione, da una grande convinzione, cioè lui vuol portare alle persone un insieme di informazioni che consentono alle persone di ragionare autonomamente con la propria testa. In effetti lui pone le domande giuste, lui sa elaborare i giusti dubbi in modo che eh, si sia costretti tutti a rivedere la storia che, come sapete, dico da sempre, deve essere assolutamente riscritta. Ci siamo trovati totalmente d'accordo su questo, ma soprattutto Abbiamo avuto una, un incontro umano e per me è stata un'esperienza umana veramente entusiasmante, quindi questo per me è stato veramente un grandissimo regalo. Poi dietro suo consiglio siamo andati in giro per alcune contee, abbiamo visitato dei siti che adesso vedrete e in quei siti io mi sono permesso anche di fare alcune considerazioni di, di carattere personale perché il fascino della storia antica è un fascino che deve coinvolgere tutti per un semplice motivo, la comprensione della storia antica, così come ci spiega anche Graham Hancock nel suo, nella sua serie di documentari eh, Ancient Apocalypse, è una storia antica che ci aiuta a capire anche il nostro presente e ci aiuta anche a ipotizzare un nostro futuro. Quindi adesso andiamo a vedere le immagini che come al solito a me piace condividere con tutti voi che so che siete curiosi almeno quanto voi. Siamo entrati nelle terme romane di Bath, nel Somerset, per questa settimana inglese di cui poi vedrete tutta una serie di immagini. Sono esattamente sotto lo spirito della città di Roma, rappresentato come vedete da una statua femminile, anche perché probabilmente era la divinità originaria, il nome di Roma, che richiamava Maya, Maya che è la più importante delle stelle della costellazione delle Pleiadi, ricordata dai sette colli di Roma ed è quel nome che Orazio non avrebbe dovuto rivelare perché era un nome segreto, perché era il nome attraverso il quale si poteva provocare la evocazio, cioè veniva chiamata fuori la divinità protettrice della città, Orazio l'ha nominata nei suoi fasti e quindi è stato prima condannato a morte, poi graziato e mandato in esilio dall'imperatore. Quindi siamo veramente proprio sotto lo spirito della città di Roma. Siamo qui ad Acque Sulis, nel Somerset. Poco più in alto c'è quella distinzione netta tra i due colori dove c'è il vallo di Adriano. Cioè lì è stato costruito un muro, uno di quei muri che noi non dobbiamo assolutamente fare perché sono condannati da tutti, i muri che dividono i popoli e quel muro che divideva dei popoli è diventato patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Bellissima la rappresentazione di queste tre divinità femminili che appartengono ancora all'epoca celtica e che venivano adorate proprio in questi luoghi. Bella chiepida. 
Certo che sapevano veramente come vivere i romani e eh? ovunque si trovassero si ricostruivano una piccola Roma. Proprio perché volevano portarsi dietro la loro cultura, la loro civiltà, il loro benessere qui dentro quest'acqua calda con questa aria fresca che c'è qui sopra era veramente qualcosa di divino starci dentro. Questa era l'area riservata alle donne, come si vede, che è stata ricreata magnificamente con questo riflesso stupendo che ci dà l'idea di essere proprio all'interno di quella situazione. Siamo al Enbury nel Wiltshire e quando ci si trova in questi posti si possono fare due cose o raccontare le solite cose che vengono ipotizzate perché in realtà ciò che sappiamo è che non sappiamo assolutamente nulla qui ci sono vari cerchi, cioè vari cromlech come si usa dire dei quali però non si sa nulla e quando mi trovo in posti simili mi, mi viene in mente, o comunque dico a me stesso, riconfermo a me stesso, che quando affrontiamo il passato noi dobbiamo farlo con eh, diciamo, due caratteristiche nel nostro atteggiamento, l'umiltà e la disponibilità ad accettare. L'umiltà è quella di dire non sappiamo, ovviamente, perché se già è difficile, e sapete dal mio lavoro di questi ultimi 13 anni, il lavoro pubblico, sappiamo quanto sia difficile dire qualcosa di certo sulle civiltà che ci hanno lasciato dei documenti scritti, a partire dalla Bibbia ovviamente, ma poi penso anche che so, ai geroglifici egizi che addirittura già nei gli ultimi tre secoli prima di Cristo gli egiziani stessi non riconoscevano più il significato di geroglifici più antichi e ne hanno inventati di nuovi. Quindi figuriamoci la difficoltà nel dire qualcosa in relazione a culture che come questa non ci hanno lasciato nulla di scritto. E quindi viene detto semplicemente sono centri cultuali e poi si formulano un sacco di ipotesi. La caratteristica di Eibury rispetto a Stonehenge è che pur essendo anche questa stata parzialmente distrutta a partire dal XIV secolo, un po' per recuperare materiali, ma anche perché la Chiesa tendeva a come dire, coprire le tracce dei culti pagani di cui si aveva anche terrore, si aveva paura, e diciamo che rispetto a Stonehenge pare che abbia mantenuto maggiormente la sua struttura originale e quindi noi eh, non, non, io non sto a ripetere tutte le varie ipotesi che vengono fatte perché tanto non servono a nulla dico solo che bisogna avere l'umiltà di dire non sappiamo e la mente aperta per accettare qualunque soluzione possa venire fuori nel futuro e intanto goderci questo contatto fisico anche con il passato che è comunque stupendo in questo ambiente molto particolare, molto curato, anche con le costruzioni ovviamente moderne tipiche che tutto sommato non rovinano, non rovinano neanche tanto, ma vedere gli allineamenti di queste pietre, vedere questi cerchi eh, eh, veramente fa provare la sensazione di essere inseriti in una storia molto antica che risale a molti millenni di anni fa e verso la quale dobbiamo semplicemente avere un grande rispetto e grande disponibilità e apertura mentale in attesa chissà se mai potremo sapere qualcosa di reale e di concreto. Ma adesso poi andiamo avanti a vedere un'altra cosa. Ma mi piace molto quella, mi piace molto quella parte lì con queste pietre grandi e quell'altro cromole che era piccolino lì. La cosa pazzesca è che grazie è ai, ai cieli inglesi, così se sì. sono sì, di prospettiva. Esatto, sì, perché c'è questo cielo così, sì, sì, esattamente così basso che è stupendo. E questo tra l'altro è il più grande dei centri cultuali di cui
cui fanno parte appunto questo, Stonehenge, eccetera, è il più grande in assoluto, forse il più grande in Europa. Cioè, quindi questo lo fa tutto il giro? Sì, esattamente, perché sono diversi cerchi di pietre che probabilmente anche sono stati costruiti in tempi successivi, però come ho detto prima non sappiamo. quella struttura che chiamano Ange, cioè quindi il fossato con il terrapieno, quindi il fossato significa ovviamente immagino acqua che poi veniva anche raccolta in una, in una sorta di bacino, però appunto come dicevo prima chissà che, che, che utilizzo aveva e quindi è inutile sparare delle ipotesi che poi in realtà non hanno nessun fondamento o quasi. Ecco, qui si ha proprio la percezione di questa grande struttura circolare, ma veramente molto molto grande. Qui ci invitano ovviamente a cercare di mantenere vivo e di far sopravvivere quindi il sito per altri 6.000 anni. E quindi speriamo e chissà se tra 6.000 anni si saprà la verità su questo sito. Io mi chiedo alle volte anche per quanto riguarda certi sistemi di di datazione, mi chiedo se tra 6.000 anni quando riscopriranno il Colosseo ad esempio e troveranno dentro quelle strutture metalliche che ci sono adesso, chissà se lo dateranno in base alle strutture metalliche come le volte si fa con certi siti dove la datazione viene effettuata sulla base ad esempio del vasellame che viene trovato in quel sito ma magari quel vasellame ci è arrivato 2000 anni dopo e quindi in realtà bisogna sempre andare molto cauti, sempre molto cauti, sempre molto umili, sempre molto tranquilli come dicevo prima e quindi sì effettivamente facciamo in modo che rimanga per altri 6000 anni così almeno abbiamo la speranza che qualcuno scopra o ci venga a dire effettivamente a che cosa serviva un sito come questo. Qui non siamo in Tibet. Siamo sempre ad Ebbury e qui, e queste quindi non sono le preghiere tibetane del buddismo tipico del luogo, ma questo è comunque un luogo frequentato dagli sciamani, i quali dicono che riescono ad avere, probabilmente magari è anche vero, delle visioni particolari. Io purtroppo non ho questo dono e quindi mi limito a godermi il fascino del luogo. Of a dragon. Dragon or serpent, yeah? Yeah, it's uh, the head of the dragon in the sanctuary here. The neck of the dragon, what we call the avenue, the remnants that's left. Uh, the embodiment of the dragon needs to be chalked all the way round to emulate a lot of light. And the tail of the dragon goes to two stones called Adam and Eve. So, the coda del, di, 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 del drago che forma queste parti viene chiamato Adam ed Eve. Una delle cose più curiose che vengono raccontate su questi luoghi, comunque ve la voglio dire, è che si dice che in tempi lontanissimi c'erano qui due fazioni, la fazione della luce e la fazione dell'oscurità, che si mettevano sui due lati di questo grande centro e poi si caricavano e combattevano tra di loro con le menti o con la forza del pensiero. Quindi questa è una cosa effettivamente molto molto curiosa, ve la racconto come tale perché è una bellissima, fra virgolette, fiaba, chissà, magari potrebbe anche non esserlo. Qui siamo vicinissimi ad Eidbury dove siamo appena stati, questa è la collina di Silbury e che ha come particolarità il fatto di essere il più grande tumulo artificiale d'Europa, 
per la verità mi ricorda molto la collina di Villa Mar in Sardegna, che ricorda di più la forma di una piramide. Eh, qui probabilmente il, la cima un tempo era arrotondata, poi è stata appiattita. Eh, qui ci sono anche eh, racconti, leggende, si dice che sia stata l'ultima dimora del re Sil, che ci fosse una sua rappresentazione in dimensioni naturali fatta tutta d'oro su un cavallo d'oro, ovviamente siamo nell'ambito delle leggende, così come si dice che qui, siccome questa è stata costruita nel periodo in cui arrivavano anche genti dall'Europa, qui una certa casta nobiliare che aveva il potere su tutto il sud dell'Inghilterra venisse in certi momenti accompagnata in cima a questa collina e poi sollevata ancora in alto in modo che potesse essere vista da lontano. Come ho detto prima siamo nell'ambito dei, dei racconti, nell'ambito della fantasia, nell'ambito della curiosità, invece la cosa reale è che effettivamente centinaia di persone hanno lavorato per molte decine di anni per costruire questo tumulo che è il più grande d'Europa e che sicuramente un significato nel passato lo aveva, chissà, prima o poi verrà scoperto da qualcuno. Siamo all'ingresso del West Kennet Long Barrow, devo dire forse il sito più bello che ho visto oggi, molto più di quelli che sono turisticamente più frequentati, ma anche questo è ovviamente un consiglio di Gramenko ed è stato veramente un grande consiglio perché venire qui è proprio una bella esperienza. Questo è un sito costruito intorno al 3600 a.C. e poi la cosa curiosa, curiosa è che veniva chiuso e poi eh, riaperto e veniva utilizzato come tomba, di fatti dentro sono stati trovati i resti umani di almeno una cinquantina di persone finché ad un certo punto veniva frequentato senza più essere utilizzato come tomba e poi dopo circa mille anni è stato chiuso e queste pietre qui, queste grosse pietre qui sono proprio, rappresentano la chiusura, le pietre che dovevano di fatto sigillare l'ingresso al tumulo nel quale adesso entriamo. Quindi passiamo oltre questi lastroni messi per sigillare l'ingresso e andiamo. varie camere laterali dove sono stati trovati gli scheletri, i resti umani. La, la forma qui di questo è descritta come forma trapezoidale, che alcuni hanno interpretato come eh, la rappresentazione di un'ascia che veniva utilizzata anche perché alcuni dei corpi esaminati secondo la tecnica forense hanno rivelato che quei poveretti sono stati uccisi con un colpo d'ascia, però Secondo altri ricorda anche la forma di un torso umano o addirittura potrebbe essere quella di un utero e quindi qui, ma si tratta sempre delle solite interpretazioni, si dice che venissero sepolti per essere di fatto reinseriti nel ciclo della vita, però siccome come al solito è la civiltà neolitica che non ci ha lasciato nulla di scritto e quindi ovviamente si tratta di elaborazioni assolutamente teoriche. Quindi devo dire che qui dall'oltretomba, insomma, essere qui dentro è veramente bellissimo e sono molto contento che Graham mi abbia indicato questo sito come assolutamente da visitare, anche perché ho visto fuori, in pratica non c'è nessuno e quindi è un sito stupendo ma molto poco conosciuto. Vediamo 
là di fronte è proprio la collina di Silbury, quella che è Silbury Hill, quella che abbiamo visto prima, quindi evidentemente questo è un grande luogo frequentato, a parte qui i resti umani trovati, non si sa quale funzione precisa esattamente avesse, ma è certamente un luogo di un fascino incredibile. E per questo devo assolutamente ringraziare Graham Hancock che me l'ha caldamente segnalato. Quindi ciao, grazie a tutti e come sempre alla prossima!